תעשיית הסרטים הגדולה בעולם, בוליווד שבהודו מתעניינת בישראל, ביוזמה של משרד החוץ הגיעה לארץ משלחת של מפיקים ובימאים בכירים מתעשיית הקולנוע ההודית כדי לבחון אפשרות לשלב את נופי ישראל בסרטים המצליחים שמגיעים למיליוני צופים בהודו ובכל רחבי העולם. שלום and hello למפיק הסרטים, תנוג' גראג'. Hello, good evening. So this is your second visit to Israel. What do you think of Israel as a film location? Well, um, it's, it's my second visit to Israel, as you correctly mentioned, which explains how much I love Israel to have come here a second time. And on this occasion, uh, I've come along with all my colleagues and friends from the Bollywood film industry because I love the destination, I love the location so much that I convinced all of them that this is a country which has so much of potential. This is a country that has so much of scenic beauty. Um, and it's, it's a very, very virgin country, um, you know, from a screen perspective. It hasn't been explored on Bollywood screens for a very long, I mean, for, for the longest. I mean, I can't think of, um, you know, any film, you know, in our part of the world that's been shot in uh, Israel. So I thought it was a very, very uh, novel country, uh, you know, and which is why I convinced all of them to, uh, to visit Israel. Mm -hmm. And I'm glad because... Yeah, and what kind of uh, movies would be most suitable to, to, to be shot in Israel? Comedy, maybe, a drama, think, action movie? I think Israel has just has, has so much of diversity. I mean, you have the desert, you have, um, you know, you have the raw, rugged sort of architecture in places like Jerusalem and Akko. Um, you know, you have the mountains, you have the water. I mean, you have such a diverse, rich topography uh, across Israel that it organically and inherently and very, very seamlessly lends itself to uh, so many genres of, uh, of cinema. Uh, most certainly uh, a romantic film and definitely a thriller. Mm -hmm. Has public opinion in India regarding Israel changed since uh, Prime Minister Modi's uh, visit? Mm -hmm. Well, absolutely. I mean, I visited Israel for the first time in 2016. And I'm going to be honest and say that before I visited Israel and before uh, many, Israeli, uh, many Israelis in Mumbai became friends of mine, we all had a very, very different perception um, you know, about, uh, about Israel. Uh, and after my visit to, Is uh, to Israel in 2016, I actually came back and told the entire Indian film industry about how beautiful and safe Israel is. And then, of course, when Prime Minister Modi um, uh, visited uh, Israel a couple of months back, uh, Israel was like the hot word. It was like the buzzword in India. And uh, suddenly it came on everybody's attention. It came on everyone's radar. Uh, you know, it became, you know, the fashionable and the hot, you know, and the hot and happening country to visit. Mm -hmm. And I know of a lot of friends who started visiting Israel for holiday, for bachelor parties. Uh, you know, so Israel suddenly became really, really popular, you know, within, uh, you know, within the Indian circuit. Uh, there was a lot of awareness about Israel that came through because a lot of people weren't aware of the country. Um, you know, and now with Prime Minister Modi visiting uh, uh, Israel, it became very, very popular. And now we're all looking forward to Prime Minister Netanyahu uh, visiting India in January, yes. uh, which I think is going to further strengthen uh, the relationship and the ties between uh, both the countries. And I'm sure that this cooperation will be extremely beneficial um, even for Indian cinema. Yes, without a doubt. Uh, Tanuj Garg, we can't wait to see your new film that will hopefully be shot in Israel. We hope you enjoyed your staying in Israel. Thank you so much for this uh, interview. My pleasure. Thank you so much. Toda raba. תודה רבה. אז טוב, מסתמנת מהפכה, נעשה פה צעד. אני אגיד לך איזה מהפכה לא נעשתה, זה שהוא לא הזמין אותך לשחק, כל כך יפה ומהממת, והודי! תודה, גלי, אבל לא, אבל... והודי ממוצא הודי כרגע. לגמרי, נכון, נכון. איך הוא לא הציע לך תפקיד שם? וברגע של רצינות, זאת הגדולה של ראש הממשלה בנימין נתניהו. כשיש לנו פה שמאל ששם את כל יהבו על מערב אירופה ועל צפון ארצות הברית, וכאילו אין יותר גלובוס חוץ מהם, בא בנימין נתניהו ושם את אור הזרקורים על הדמוקרטיה הגדולה בעולם, שהיא הודו, על הפוטנציאל העצום. מדינה שכבר עברה מספרית את סין. בדיוק, וזו דמוקרטיה, זה, זה לא סין, זו כן. מדינה ש... ואנחנו יכולים להפיק ממנה כל כך הרבה, וגם אמריקה הלטינית, המון מקומות שעד עכשיו איכשהו היו הנקודה העיוורת כן. שלנו. גם בספרד, דרך אגב, הבינו שיש כוח ענק לבוליווד, הביאו לשם סרטים לצלם בספרד, הם העלו את התיירות ב-30 אחוז. זה גם בתוך העלילה, את אומרת, זאת אומרת, בתוך העלילה של הסרט, תצוין ישראל. כן, במשפט, במשפט. כן, משפט אחד. כשכוננו יחסים דיפלומטיים עם הודו, הסחר היה 200 מיליון דולר. 
היום, השנה, הוא יעבור את החמישה מיליארד דולר. מטורף. וכל המוסיף גורע. כן, מטורף.